Yes, bana karibu sana kwenye hii news ya East Star Africa TV. Muda pekee unapata habari zote za burudani na za kuburudisha pia ish boy Sami Sago hapa. Suzi aka Suri baby bwana leo naanza rasmi kabisa kuzungumza na kukuambia wewe mdada ambaye umekaa nyumbani kwako wewe mkaka ambaye umekaa nyumbani kwako wewe mama wewe mtoto ambaye right now unaangalia e news kupitia East Africa TV e bwana Mazda Salon ambaye anapatikana pande za mikocheni kwa usama ndio amesimamia mpango mzima wa muonekano wangu siku ya siku ya leo actually kama unataka kupata muonekano kama huo kwangu makeup manicure pedicure massage unaweza kuwapigia kupitia namba 0712 000666 lakini pia wanapatikana katika mtandao wa Instagram wanatumia Mars na Tibredo usikae nyumbani ana huduma nyingi kwa ajili yako hakikisha unaenda pande za mikocheni kwa usama lakini pia hatubado tunaendelea kukumbusha kucheza tatu mzuka Shura that's how we do it of course kupitia tatu mzuka unachagua mtandao wa simu ambao unataka kutumia kupitia Vodacom unachagua option ya kulipa kupitia Mpesa kama ni Airtel au Tigo unachagua option ya kulipa bill na ukana bayo kampuni ya Boni 555 moja 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 na kwenda kuchagua namba zako tatu za bahati kufatiwa na EA TV baada hapo unaweka kiasi cha pesa alafu unatuma cheza mara nyingi wazavyo tatu mzuka karibu sana kwenye e news ya East Africa TV kwa jina habari zote za burudani na za kuburudisha weekend hii huna mpango huna ratiba basi Juma Sprite Bebo Kings nusu finali inaendelea ni Sprite Bebo Kings 2018 nusu finali game 2 ambayo Juma Mosi ya wiki ya tarehe 4 mwezi wa 8 2018 kwenye uwanja wa taifa wa ndani Dar es Salaam kuanzia saa kumi uh, jioni mpaka saa mbili usiku unamshuhudia unamshu, unamshu, mchenga Bebo wakicheza dhidi ya Portland pamoja na team Kiza dhidi ya Flying Dribblers na wote wanakutana kwa ajili ya game 2 so tunaangalia kama watafosi game 3 so far itakuwa kwa ni most of interesting games katika Spy Bebo Kings kwa sababu tayari um mchenga umeshaelewa tayari mchenga na flying dribblers wameshashinda game 1 umeshaelewa oh, yeah. so uh, team Kiza uh, wakishinda game 2 ina maana na force nini game 3 mm. ambayo inakuwa ni wiki ijayo so so far naweza nikasema kwamba uh, Sprite Bebo Kings imepamba moto unapata update zote kupitia www.eatv.tv/bebo kwa nasema wewe uko team gani uh, uh, mimi of uh-huh. course kupitia jingo yangu ambayo nimeshaifanya mm. niko Portland umeshaelewa na Portland wamefungwa na mchenga kwa sababu Portland na mshafu ngwa na mchinga game 1 so wataka kuangalia ya game 2 okay. watakavyofanya so ni jambo si hii of course utaki kukosa Sprite Bebo Kings 2018 power by Sprite kiu yako kwanza East Africa TV East na East Africa, East Africa Radio. Radio kama kawaida of course ni time ya kupa zile updates ni kitu gani ambacho leo utakitazama na kuburudika nacho mm. kwenye e news ya East Africa TV <laughs> yes bana leo kwenye e news ya East Africa TV yeah. na story kubwa ni kutoka uh, dunia ya filamu Tanzania Bongo Movie mm. Duma anasema kwamba hata kibif na msanii yote wa filamu sikuweza kutokea kwa hiyo uzinduzi sika na kamba na ugomvi na mtu au nimevimba no at the same time pia beka ibrozama yuko tayari kurudi kwenye bongo flavor as a solo artist na ametoa onyo ni onyo gani amelitoa kama kuna mtu anajiita beka inabidi aache kwa sababu mimi ni fundi mimi najua nini ninachokifanya stay tuned for that Leo kwenye KKM kutoka katika mitandao What's been trending in Bongo ni harusi ya mdogo wake msanii mkubwa tu wa Bongo Flavor Ali Kiba na Abdu Kiba na mzungumzia Zabibu Kiba na kwenye hizi video mbili ambazo tunakuonyesha hapa kwenye KKM uh, basically tunamuonyesha Zabibu Kiba akiwa na uh, mume wake Abdi Abibanda wakiwa naingia ukumbini pamoja na Ali Kiba Yes na mke wake lakini surprise ni kwamba uh, kumbe mke wa Ali Kiba bwana ni mjamzito na anata, Ali Kiba anategemea kupata mtoto soon umeona Ujana? Uh, uh, Ashi mbona kama ni nguo tu? Mungu amevaa basi. No, ni mjamzito. Labda mwili umeongezeka kwa sababu sasa hivi ana boyfriend mwenye pesa Hapana. nyingi, anamlisha sana, yeah, uh, ana, ana mume mwenye mwenye mkwanja mrefu na shoes zingine guys. Mimi ni mwanamke she is pregnant. <laughs> Lakini pia kitu kingine ambacho kime trend. Bwana design kama watu kwenye mitandao ya kijamii wameponda muonekano wa mume wa Zabibu Kiba hapa na mzungumzia Abdi Banda. Au ukimwangalia hapa wamevaa suti fulani. Hivi watu wamesema ile suti imekaa kawaida sana yani haikutakiwa yeah, iwe. Yeye ni mtu wa kawaida so kwa nia sivaye suti ya kawaida. Ni mchezaji mpira labda watu walikuwa na expect kuko kitu kikubwa zaidi ya vai suti fulani ah. via amazing you know na ni siku yake. You know what I'm saying? Mimi nadhani kwamba yeye mwenyewe alikuwa anajua anaoa akajipanga na ile suti ambayo amevaa ameipenda. Sawa so, lakini ni iko kawaida sana. Bana eh <laughs> mtu aache bana tunawatakia kila laheri kwenye ndoa yao za bibu kiba pamoja na, na abdi banda hii yes. news ya east africa tv
Leo kwenye hii new shot back tuko na Msami na tarehe mbili mwezi wa nane alfu mbili na kumi na saba kwenye sika ma leo Msami aliomba radhi kupitia hii news ya East Africa TV baada ya kutoa kauli ambayo ilichukuliwa au litafilisiwa kama kauli ambayo haikuwa sawa kwa Irene Uoya alisema kwamba yeye hakumtongoza Irene Uoya bali Irene Uoya alimtongoza Msami Leo kwenye hii news tunaye kwenye short back Kila ninapota chimoyo adiridarido Baada ya kujigamba kwenye Friday Night Live East Africa TV kuwa hana mawazo kwa mpenzi wake wa zamani msanii wa Bonga Movie Irene Royal kutoka kimapenzi na msanii Dogo Janja kwani hakuwahi kumtaka bali mwanadada huyo ndiye aliyemtaka wa kwanza maneno hayo ilibidi arudi kuyafuta kwenye TV tarehe kama ya leo Msami Baby na hii ni e news Short back. Agustin Billy Mokel from Billy in the Kumi Nasaba. Senior Bongo Flavor. Msami Jovan, aka Msami Baby. Aliamua kuomba radhi kwa kauli yake ya kusema kuwa Irene Royal ndiye aliyemtongoza kumtaka kimapenzi na wala hakuwa na haja ya kuwa naye na ndio maana hata kama yuko na dogo janja hana maumivu. Your body is so sexy. Call me when you miss me. Long time man see me na kuzimia. Tinga tinga liko mshabalansi. Shabara bada bada pendo navo dance. Kwenye kamera za Inyus. Hii hii ya East Africa TV msami alisema asingependa kuona mjadala la huo unaendelea kwa sasa na natamani kuona mashabiki wa Irene waendelee kushabikia kazi zake na mashabiki wake pia waendelee kushabikia kazi za Irene kwani ndio njia ya kuongeza fan base labda nimeongea vibaya nimemkwaza mtu i don't know lakini i say sorry naomba nisamehewe mimi ni mwanadamu labda niweze nikawa nimelopoka lakini na kubali Irene Sami Baby alishawahi kuwa kwenye mapenzi mazito na msanii huyo wa Bonga Movie Irene Royal ambaye kwa sasa ni mke halali wa msanii wa Bonga Flavor kutoka Air City Abdulaziz Chande aka Dogo Janja waliofunga ndoa Oktoba 28 mwaka 2017 Inyos shot back Taki Gamba Shorty you the baddest tea when you roll it to ya Rap pa 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 girl Kwani unataka haja unataka nifanyeje today Rap pa 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 girl My baby fine Ya bana tuko kwenye e news ya East Africa TV muda huu na tuko na duma uh, hivi karibuni ukizingatia kama ulikuwa unafuatilia habari tofauti zinazohusu wasanii wa filamu Tanzania mm. utagundua kwa alikuwa kwa na bifi na zungumziwa kati ya duma na gabo zigamba na gabo na tunapomuona duma hayupo kwenye labda uzinduzi wa filamu inayomhusu gabo mm. wa masuala naibuka at the same time tunapomuona gabo hayupo kwenye uzinduzi wa filamu ya, ya duma, duma. maswali mm. pia huwa yanaibua kwamba bado hawa wajaelewana yeah, uh, well, kupitia e news ya East Africa TV TV duo umetoa filamu mpya inaitwa Nipe changu mm -hmm. na anazungumza na kusema kwamba ali, alikuwa hayupo kwenye uzinduzi wa filamu ambayo alishiriki Gabo hivi karibuni kwa sababu yeye alikuwa Kenya. Alikuwa na shoot filamu Kenya. Uh -huh. Kwenye e news anaongea zaidi kusana beef na wasanii wa filamu. Uzinduzi wa ya, wa hiyo filamu kweli nilialikwa na nilialikwa na mtu mmoja anaitwa anaitwa uh, Patrick Com I think na sema director sema kama hivi. Ainaambia anahitaji niwepo kwenye uzinduzi. Uh, siku nne kabla siku tano kabla nikamuuliza tarehe. Ainaambia uh, tarehe ni 21. Nikamwambia katika uh, schedule yangu naangalia hapa tarehe 21 nitakuwa na Nairobi, nitakuwa na meeting. Na na tarehe 21 hiyo kabla kuna Nairobi lazima nenda kwenye msiba wa babake traveler. Traveler rafiki yangu kuna Fred Feluzi kama familia walifiwa. Kwa hiyo nikabidi niende kuzika baada hapo nikaenda nikapanda ndege nikaelekea Nairobi. Nilikuwa na meeting na meeting hii inohusiana na uzinduzi wa filamu yangu kwa sababu nimealikwa wasanii kutoka Nairobi nimealikwa wasanii kutoka Kigal nimealikwa wasanii kutoka Zambia kuja kwenye uzinduzi wangu kuna wengine watakuwa na management yao ongee wana faida nini na vitu vingine <coughs> kwa hiyo uh, sikuweza kutokea kwa hiyo uzinduzi sika na kamba na ugomvi na mtu au nimevimba no mimi ni msanii wa kwanza Tanzania wa filamu ambaye naongoza kutoa support kwa wasanii wenzangu mimi si wasababu ya msanii mkubwa au mdogo kama nina uwezo kumsupport kwa namna moja ama nyingine huwa natoa support. Yeah. Au kuna shida kati yako na bwana Gabo? 
mimi no, mimi sina matatizo mtu yote <coughs> na sihitaji matatizo na mtu mimi ninachipambania ni kufanya kazi kwa na industry ya filamu hata kesho nikiwa sipo kuna industry waseme kuna kitu aliacha duma so every day wanapambana kuangalia industry na wezaje kupambania itoke nje ya mipaka ya Tanzania hilo ndio lengo langu kila siku nasema gata kwenye media na najitahidi kupambana na shukuru waandishi wa habari na shukuru wasanii wote na shukuru mashabiki wanani support sana 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 speak we put ni kijana mdogo hmm. yani yeah, brother po umenitoa baba pale kuja kuniambia biashara bia, bia, bia hizi kwa hiyo nakuuma sana mimi kwa some boy yani unakunja ile ile ngingi yani au sio kama Joseph Mtembe Alright, sasa hivi bwana kwenye muziki wa Bongo Flava kumekuwa kuna mabeka wengi sana. Kuna beka Ibrozama, kuna beka Flava, kuna beka Taito. Eh bwana, nani alianzisha jina la beka? <laughs> Let me ask you. Nani alianzisha ile jina kwa sababu haiwezekani unajua kabisa mtu fulani anaitwa beka na unaenda tena unajiita beka fulani. Well, beka, beka fulani. Beka kutokana na bakari. Uh, beka latokana pia na nini na maj, kuna majina kama mawili kama sio matatu ambayo kifupi chake ndio beka mm, channel okay. eh. mara nyingi ni bakari right. so basically mm -hmm. kama unaitwa bakari ukijiita beka, beka. Okay. kama ambavyo okay. labda mtu anaitwa abdula kijiita dula na tunajua tuna kuna madula kibao okay. yeah. right. so, so, basically uh, kuna beka title kuna beka flavor mm. right now yeah. beka title yuko bosion of bitozi ni mkali wa chorus yes. beka flavor ametoka ya moto band na wote wamesimama kwenye muziki wao na wanaendelea kufanya vizuri na majina yao ni makubwa tu. Yes, lakini sasa hivi design kama jina kubwa ni Beka Flavor, right? Yeah, man. Yeah. Let's be honest. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Beka Ibrozama, um, aliwahi kuwa THT one time akafungua bendi yake ya muziki, ila sasa anarudi kama solo artist na anataa athara na itoa kwa mabeka wote. Tanzania ni Tanzania. Ukiona nchi nyingine inaitwa Tanzania inabidi iache ya ile Tanzania ya kwanza ibaki. Kwa hiyo beka ni baki, beka ni beka ni nitabaki kuwa beka. Kwa hiyo kama kuna mtu anajiita beka inabidi aache. So mimi fundi. Mimi najua nini ninachokifanya. Uh, wanasema najisifia kweli najua kuimba. Kwa hiyo kama unataka kukara jina hili na mimi basi hakikisha kwamba unapata tabu kwa sababu utalishindwa kwa sababu utafanya vitu ambavyo utapotea. Kwa hiyo tafuta jina lingine ambalo unahisi linaweza likakufa. So nimejipanga ngoma kali nazo. Tunaongea kwa sababu sio tunaongea. Vitu vipo. Yeah tunamfahamu beka flavor alikuwa ya moto sasa hivi anafanya kazi zake peke yake na amelibeba hilo jina na pengine watu wanadhani analitendea kazi kwa kazi zake nyingi zaidi ungependa kumwambia nini beka beka flavor uh, ni vizuri ni mpambanaji mzuri na anajua sana anajua sana uh, ni wajina lakini kwenye jina sasa la mziki inabidi alibadilishe uh, kwa sababu sitaki kuongea sana tutajua nani atabaki na hilo jina kati ya yeye na mimi nani atabaki na hilo jina sitaki kuongea sana ana mashabiki wake ni mwanamuziki mzuri kwa hiyo tutajua hapo mbele nini kinaenda kutokea ya na beka taito yani ukijijua unajiita beka tuachana na hilo jina jite tu Musa Michael hivi achana na hilo jina tu so mwenyewe nimerudi kazini nimeamua kuja kufanya kazi ya mm. tafsiri kwamba mwenye jina amerudi kazini Mwenye jina ameudi kazini fundi ni melode kazini oh mama ya yeah, vitu kama hivyo sasa unakuaje na jina langu wewe lazima badilishe jina mzee <laughs> badilisha jina majina yako mengi wewe oh mama mama vitu hivyo unajua unasikia ulaya ulaya nini afu ule mtu sasa ndo amerudi sasa amesema leo mimi nakuja kuweka nguvu katika humu ambapo hao hapo acha jina libaki na jina langu tumia jina lingine sikufosi kama mbishi bas watakula za uso sio mwaka huu sio ngezi sana tukikutana kwenye 18 tunaweka utabadilisha mwenyewe mm. pengine ilikupa shida au inakupa shida kwa kuwa kina beka beka wengi wengi inakupa shida kidogo uh, watu wanajua beka kwa sababu wanajua beka ah, beka huyu kwa hivi beka huyu kwa hivi ila nazungumzia tu kwamba jina ni ile mtu hata anaweza kajiita jina beka beka lakini vile kazi yako utakayoifanya nzuri ndio utabaki kuwa na lile jina na jamini na ninachokifanya naye anajiamini katika kila anachokifanya tutaona nani atabaki na jina hili mimi nimejipanga vizuri najua nini nifanye 
tutaona hapo. Nasema wiki ijayo naachia wingo unani naachia video yangu ni video nzuri ya kisasa, nyimbo ya kisasa, style hizi hizi ambazo wanazofanya wao. Kwa hiyo naamini nitakuja naomba sana support kwa, kwa kwa mashabiki wangu, media zote ziweze kusupport kile ninachokifanya ili tuweze kufika. Lazima ukumbuke nyumbani wapi ulipotoka. Kapane kankema Mitani wangwa uwako Yes, leo kwenye cheche Tumigia mtani na mic ya e-news ya East Africa TV Tunangalia watu maarufu na wasani tofauti Wa rap, wa bongo flavor Wanataka kuwa viongozi Tanzania, sindio? Yes, je, unaisi wasani wa Tanzania Wanafa kuwa viongozi That's a question Yes, mashabikiwa wa mbwa nafatilia kazi zao za sana mtani Wamezugumu za leo kwenye cheche Unakuta huku msani, unakuta huku msani Kwenye, 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 kwenye Mazingila ya, 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 ya ya social networks ana, anakuwa na muonekano tofauti kabisa na mazingira halisi. Unakuta huyu kachukua bwana wa huyu, huyo huyo msanii ambaye inabidi kesho na kesho kutu aje kuwa kiongozi. Mala huyu kapiga picha ya huku, mala huyu kala madawa, unakuta aisho kitu kizuri kwa sisi watu ambao tunakaa tunawatazama wao. Uongozi ni talent ya kuzaliwa nayo. Uongozi au somo popote. Kiongozi ni mtu anayegusa maisha ya watu in a positive way. Sasa ukiangalia chimbuko la hawa watu leo hii tunazungumzia wasanii mfano kama Prof. J, Mheshimiwa Sugu, Jokate. Asili yao toka wakati wanaanza kuchipuka utaona kwamba walikuwa na wanakarama ya uongozi ndani yao. Ni baadhi tu ambao wanaweza wakawa, wakawa viongozi lakini si wote ambao wanaweza wakawa, wakawa viongozi. Tusihangaike kutafuta kitu kizuri, kuwa mzuri wewe. La sivyo ni sawa sana ndo nzuri, safi lakini ndani yake imebeba takataka. Na sidi kumbusha kusana Sprite Bebo Kings 2018, it's on in game 2. Tayari game 1, tunafahamu kwa mba mchenga walishinda vidi ya Portland, lakini pia kwenye game 1, flying dribblers walishinda vidi ya Team Kiza. So, tuenda kwenye game 2, na kwenye game 2 pia mchenga na flying dribblers wakishinda, basi watacheza finali. Ila, kama Team Kiza na Portland wataweza kufosi game 3, basi next week tuzengalia nini? Game 3. So, game 2. Two of course ni weekend hii tare nne mwezi wa nane 2018 pale uwanja wa taifa wa ndani Dar es Salaam kuanzia saa kumi jioni mpaka saa mbili usiku ni Sprite Bebo Kings 2018 powered of course by Sprite kiu yako kwanza unapata updates zote kubite www.eatv.tv slash bebo au siyo Sprite Bebo Kings it's on yo tatu mzo kama kawaida we keep making that money kwenye mkua wote poti palo lipo Tanzania ndela kucheza na kushinda tatu mzuka muda inyo ikiwa hewani ndio muda wako wa bahati wanasema una asilimia 99.999999 za kucheza na kushinda <laughs> tatu mzuka kupitia e-news ya East Africa TV kama ni Airtel au Tigo na chego option ya kulipa bill mm. kama ni Vodacom na chego option ya Mpesa na kuweka namba ya kampuni 555111 unakwenda kuchagua namba za kwa za bahati 49 EATV so yes. 49 EATV baada ya hapo unaweka kiasi cha pesa unacheza tatu mzuka nafasi ya kushinda ni nafasi yako cheza siku nzima usiku kucha 24 hours tatu mzuka ime, ma, milango yake imefunguliwa kwa ajili yako wewe Right. Asante sana ndugu mtangazaji lakini pia sharo sana kwa wewe mtazamaji wetu ambao ulikuwa unatangalia uh, kuanzia mwanzo show mpaka mwisho show shukrani sana kwako lakini kama umetuma picha zako za Hello Five pamoja na video uh, utaziona right now kwenye TV yako kumbuka namba ambayo unaweza ukatuma hiyo hapo kwenye TV yako call me Suzy aka Suri baby ni mimi ya nilikuwa mtangazaji wako siku hiyo pa leo nilikuwa mtangazaji wako Yes it's your boy Sam right here nikukumbusha kusana vunje base toes ambao unapatikana kwa sapia pale 
Kinondoni Studio so unaaja kwenda all the way mpaka Sinza kama uko kwenye maeneo ya Kinondoni Studio miko cheni masaki unaweza kadondoka pale Kinondoni Studio duka lao jipya avunja uh, base store uh, Kinondoni Studio na kisha kwamba kwa sasa wana mzigo mpya kila uh, siku mbili au siku tatu kabla ya any weekend so unapofika pale Ijumaa Jumamosi na Jumapili unakuta mzigo ni mpya kwa ajili ya weekend yako at the same time wanatoa uh, make over bora na kubadilisha na kupa muonekano kwamba wewe unataka kuwa nao kwa mwezi huo au kwa mwaka huu mzima wanaweza kwa kuhudumia kwenye swala zima la mavazi na muonekano wako either ni muonekano wa ofisini wa mtaani wa kwenye bata whatever uh, Vunja Bay Stores can hold you down kupitia Instagram wanapatikana kupitia Vunja Bay underscore store pia mcheki Freddy underscore Vunja Bay asana sana kwa kwamba umesema e news ya East Africa TV yes Jenny time ya hall of five we up on it to precious karunga nasema anatokea pande za chuo cha afya mpwapo ana pa hall of five baba yake na mama yake wakiwa mpwapo anti iron wa ubongo dar es salaam kaka yake run pamoja na mdogo wake wa tusim ambaye anakwenda kwa jina la jocelyn ana wengine wote ambao wanaangalia e news hall of five mwingine anaweza kwa kusema hall of five suzi mimi namwambia hall of five anaitwa rukia kutoka pande za tegeta anasema anawapenda wote wanaangalia eitv Hello. Mimi mwisho mmeanza kwa kusema anaitwa Domitila. Anasema yuko pande za babati ana hapa hai marafiki zake wote. Bila kumsahau Emil pamoja na Sam na wengine wote ambao wako Dar es Salaam. Naopenda wote.